আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ হচ্ছে হাসনা সার্জিসের রেট বিগত তিন নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণার দাবি গণহত্যা চালানোয় ভোটের অধিকার হারিয়েছে আওয়ামী লীগ দলটির সাথে গণতন্ত্র যায় না মন্তব্য বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের আবু সাইদ হত্যায় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক সহ নয় জন সাময়িক বরখাস্ত শাস্তি পাবে বাহাত্তর শিক্ষার্থী সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সমীক্ষায় দেখানো যানবাহনের সিকি ভাগ চলে না বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে এক বছরে লোকসান শত কোটি টাকা স্বাগত এখন বিকেলে পুরো আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তা সুবর্ণাফি আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হচ্ছে রিট করেছেন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের দুই শীর্ষ নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ ও সার্জিস আলম একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের আমলে তিনটি সংসদ নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা এবং এই বিষয়ে প্রাপ্ত সুবিধা ফিরিয়ে দিতে রিট দায়ের করেছেন তারা আর আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধের রিটের শুনানি হতে পারে মঙ্গলবার আরও জানাচ্ছেন জাহিদ হাসান চলতি বছরের জুলাই আগস্টের ছাত্র জনতার আন্দোলনে পতন ঘটে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকারের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান দলের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপরই তার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতাকে হত্যা ও গণহত্যার অভিযোগ একের পর এক মামলা হয় ইতোমধ্যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে দলটির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধেও এমন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ চায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এছাড়া আওয়ামী লীগের পনেরো বছরের শাসন আমলে করা তিনটি সংসদ নির্বাচন নিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর তীব্র আপত্তি বিশেষ করে দুই হাজার চোদ্দ এবং দুই হাজার চব্বিশ সালে নির্বাচন ছিল একতরফা ও বিতর্কিত যা নিয়ে সব মহলেই সমালোচনা রয়েছে এসব বিষয় সামনে রেখে তিনটি নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা চেয়ে রিট করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও শীর্ষ নেতা সার্জিস আলম একই সঙ্গে সেই নির্বাচনগুলোতে অবৈধভাবে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো ফিরিয়ে আনতেও বলা হয়েছে রিটে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বিকল্প ধারা বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ এলডিপি জাতীয় পার্টি মঞ্জু গণতান্ত্রিক দল সাম্যবাদী দল বড়ুয়াও ও সোশিয়ালিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে বিষয়টি শুনানির জন্য মঙ্গলবার হাইকোর্টে উপস্থাপন করার কথা রয়েছে এর আগে গেল আগস্টে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ চেয়ে করা আরেকটি রিট খারিজ করে দেন হাইকোর্ট জাহিদ হাসান এখন ঢাকা গণহত্যা চালানোয় ভোটের মাঠে ফেরার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে আওয়ামী লীগ আঠারো বছর আগে আওয়ামী লীগের লগি বৈঠা তাণ্ডব নিয়ে রাজধানীতে জামায়াত ইসলামীর আলোচনায় মন্তব্য করেন দলটির আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান আর বিএনপি নেতারা বলেন আওয়ামী লীগ আর গণতন্ত্র কখনো পাশাপাশি চলতে পারে না আজহার লিমনের প্রতিবেদন প্রায় দুই দশক আগে সংঘাতের যে ঘটনা দেশের রাজনীতির ইতিহাসের বাগ বদল করে দিয়েছিল আজ সেই দিন রাজনীতির মাঠ দখলের সূত্র ধরে এরপর টানা দেড় দশক ক্ষমতা ধরে রাখে আওয়ামী লীগ এবং রাজনৈতিক সহিংসতার সেই হৃদয়হীন ঘটনার আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রেও এটি প্রথম আয়োজন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখায় আয়োজক যেখানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন দুই হাজার ছয়ের আঠাশ অক্টোবর আওয়ামী লীগের কর্মীদের হাতে নিহত শিবির কর্মী হাফেজ গোলাম কিবরিয়ার বাবাও এবং বস্তুত দুই হাজার ছয়ের আঠাশ অক্টোবরের সংঘাতে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছিল জামায়াত ইসলামী এবং তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা প্রতিবাদ সভা নাম দেয়া হলেও প্রায় দুই দশক আগের নির্মম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের এই স্মরণ সভা পরিণত হয় পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা রাজনৈতিক দলগুলোর মিলন মেলায় জামাতের ডাকে আসা বিভিন্ন দলের নেতারা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন 
এটা মনে করবেন না যারা ফেসিভাদের নতুন রূপ নয়া রূপে আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করছেন যে ছাত্র সমাজ আপনাদেরকে সুযোগ করে দিবে তারা বসে থাকবে বরং না তারা আগ্নেয়গিরি সুপ্ত লাভার মতো তাদের লাভাগুলোকে উৎপীড়ন করবে ইসলামী আইন কোরআনের বিধান কৃষাসের আইন চালু করা ছাড়া খৌনের রাজনীতি কোনোদিন মনোন হতে পারে না পারবে না আজও জানি না সত্যি সত্যি কোথায় যাবে মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে যে প্রচণ্ড সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তার পাশাপাশি পুস্ত তৈরি হয়েছে আমি আশা করি যে কোনো দল যে কোনো মানুষ যে কোনো গোষ্ঠী আন্তরিকভাবে এই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন খনি হাসিনা থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা দোষরের বিচার আমরা চাই হাসিনা অবৈদুল কাদের থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা খুনির বিচার আমরা চাই একই সাথে এই আওয়াজও তুলতে হবে বিগত তিন তিনটি নির্বাচনে এই আওয়ামী লীগকে যারা বৈধতা দিয়েছে সেই আওয়ামী লীগের দোষরদের অবিচার চাই আওয়ামী লীগকে কোনো ক্ষমা করা যাবে না একাত্তরের পরে শেখ মুজিব গণহত্যা চালিয়েছিল ছিয়ানব্বই দেশে শেখ হাসিনার জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল জনগণ ক্ষমা করে ভুল করেছিল এবং আমরা দেখলাম চব্বিশ সালে সেই ক্ষমার খেসারত আমাদেরকে দিতে হয়েছে জামাতের এই আয়োজনের অতিথি শাড়িতে দেখা যায় বিএনপির দুই শীর্ষ নেতাকেও তাদের বক্তব্য বিবৃতিতেও ছিল জামাত নেতাদের সঙ্গে জেল জীবনের নানা স্মৃতি এখানে বিএনপি নেতা আব্দুল সালাম যে কোনো মূল্যে ঐক্য ধরে রাখার কথা বলেন ইঙ্গিত দেন নির্বাচিত হলে ক্ষমতা ভাগাভাগি মির্জা আব্বাসের বক্তব্যে উষ্মা ছিল সংস্কারের নানা দাবি নিয়ে যুদ্ধ অপরাধের দায়ে বিচার হওয়া জামাত নেতাদের প্রতি অন্যায় হয়েছে মন্তব্য ছিল তাদের বক্তব্যে সেই চেষ্টাটা আমাদের থাকতে হবে আওয়ামী লীগ তো একটা ব্যানারে আছে তার বাইরেও তো দেশে আরো অনেক তাদের পক্ষের শক্তি অবস্থান করছে কাজে সেই শক্তিগুলো যাতে সেই ফাটল দিয়ে ঢুকতে না পারে ঐক্যকে আরো সুদীর্ঘ করতে হবে আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র কখনো পাশাপাশি চলতে পারে না এদের চর অনুচর এখনো বাংলাদেশের রাজনীতি সংস্কৃতি সচিবালয় যদিও সংস্কার ইস্যুতে ভিন্ন সুর দেখা গেছে জামাতের আমিরের বক্তব্যে এখানে তার বক্তব্যে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইস্যু জায়গা পায় আমরা কোন অন্যায়ের সাথে আপোষ করব না এবং লুটের লালে আমরা ভাগ বসাব না আল্লাহ যদি এই জাতের খেদমতের জন্য কখনো আমাদেরকে কবল করেন আবার বলছি আমরা ইনশাল্লাহ জাতির সেবক হব মালিক হব জন আকাঙ্ক্ষা অন্তরে ধারণ করে জন আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান করেই রাজনীতি করতে হবে ফেসিভাল বিরোধী এই জনগণ কি চায় এটা বুঝে তাদেরকে রাজনীতি করতে হবে এই আলোচনায় অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করেছে বিএনপি জামাত সহ আমন্ত্রিত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা তাদের অভিযোগ পুলিশ প্রশাসন সহ বিভিন্ন খাতে যার আগের সহযোগী ছিলেন তারা এখনো আছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টিও গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত মন্তব্য তাদের আজহার লিমন এখন ঢাকা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ না করলে জাতীয়ভাবে মহা সংকট তৈরি হবে বলে মন্তব্য করেছেন এবি পার্টির সদস্য সচিব মঞ্জিবুল রহমান মঞ্জু উচ্চ আদালতের পরামর্শ নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করলে সাংবিধানিক সংকট হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি আওয়ামী লীগ তার বিগত ষোলো বছরে যখন যা মন চেয়েছে কোনো পলিটিক্যাল দলকে যে কোনোভাবে শোষণ করার জন্য হোক কিংবা নষ্ট করার জন্য হোক যে কাজগুলো করেছে বিভিন্ন মিথ্যা প্রপাকা প্রপাগান্ডা দিয়ে বা মিথ্যা বিভিন্ন অভিযোগ দিয়ে আমরা সেরকম কোনো কিছুর ভিত্তিতে কখনোই যাব না আমাদের জায়গা থেকে চিন্তাটি এমন ছিল যে বিগত তিনটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ যে করেছে পুরো বাংলাদেশের মানুষ এ বিষয়ে সাক্ষী দিবে যে প্রত্যেকটি নির্বাচন ছিল প্রহসনের নির্বাচন যে চুক্তিগুলো হয়েছে যেগুলো দেশের জন্য ভালো সেগুলো পুনর বিবেচনা করে এবং যেগুলো দেশের অনেক ক্ষতিকর চুক্তিগুলো হয়েছিল ইন্ডিয়ার সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে এবং মানি লন্ডারিংয়ের জায়গা তো অনেকগুলো চুক্তি হয়েছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে দেশবাসী কোনো কিছুই জানে না সেই চুক্তিগুলো নিষিদ্ধ হবে এবং তিনটি নির্বাচন আমরা নিষিদ্ধের দাবি জানাচ্ছি এই রাষ্ট্রপতিকে যদি আমরা বিদায় না করি বা তাকে যদি তিনি যদি পদত্যাগ না করেন এটা আমাদের জাতীয় জীবনের মহাসংকট হিসেবে থাকবে এবং এই বিতর্ক বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে 
বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহীদ আবু সাইদ নিহত ও জুলাই বিপ্লবে শিক্ষার্থী নিপীড়নের ঘটনায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক সহ নয় জনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এছাড়া এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মামলা করার পাশাপাশি ছাত্রলীগের অভিযুক্ত বাহাত্তর শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট আরও জানাচ্ছেন মোকারম হোসাইন জুলাই বিপ্লবের প্রথম শহীদ আবু সাইদ নিহতের ঘটনায় নড়ে চড়ে বসেছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থী নিপীড়ন ও আবু সাইদ হত্যায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ঘটনার একশো দিন পর মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আবু সাইদ হত্যায় অভিযুক্ত গণিত বিভাগের শিক্ষক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মসিউর রহমান ও লোক প্রশাসনের শিক্ষক আসাদুজ জামানকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত হয়েছে সিন্ডিকেট সভায়াডেমিক শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি হলের সিট বাণিজ্য হল দখলকারী লেজুর ব্যক্তির রাজনীতি বন্ধ থাকবে দুইজন শিক্ষক একজন হচ্ছে লোক প্রশাসন বিভাগের আর একজন হচ্ছে গণিত ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী আছে সাতজন কর্মচারী কর্মকর্তা মিলিয়া সাতজন এদেরকে সাময়িক বহিষ্কার এছাড়াও বরখাস্ত হচ্ছেন সাতজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার কথাও জানিয়েছে বেরোবি উপাচার্য যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষক জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা অতি শীঘ্রই মামলা রুজু করব। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে লেজুর ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত হয়েছে কোন শিক্ষক কিংবা কর্মচারী সদস্য হতে পারবেন না কোন রাজনৈতিক দলের আর শিক্ষার্থী নিপীড়নের ঘটনায় অভিযুক্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের বাহাত্তর নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শৃঙ্খলা কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছে সিন্ডিকেট সদস্যরা এমন সিদ্ধান্তে খুশি বেরোবির শিক্ষার্থীরা জুলাই বিপ্লবের প্রথম শহীদ আবু সাইদ বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারোতম ব্যাচের শিক্ষার্থী মেধাবী শিক্ষার্থী নিহতের মধ্য দিয়ে কোড়া সংস্কার আন্দোলন বারুদের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে এখন রংপুর দেশের সকলকে আইকোর রিটার্ন অনলাইনে জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস সকালে এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন আইকোর দাখিল ভোগান্তিমুক্ত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সহ যেসব প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে আয়কর দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তাদের মধ্যে সেরা বিবেচনায় পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টা আয়কর জমা দেয়া বা আয়কর অফিসে গিয়ে রিটার্ন জমা দেওয়ার ঝামেলা করতে হবে না আপনি ঘরে বসেই আয়কর জমা দিয়ে রিটার্ন দাখিল করবেন এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহরের সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও সকল তপসিলি ব্যাংক মোবাইল ফোন অপারেটর এবং বেশ কিছু বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য এইভাবে আয়কর রিটার্ন দেওয়া এখন থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আবার বলছি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দেশের বাকি সবাইকে অনলাইনে ই রিটার্ন ও আয়কর জমা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠান কত বেশি করদাতার আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দিচ্ছেন তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জনের জন্য জেলায় জেলায় শহরে শহরে প্রতিযোগিতা হোক আপনার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধবকে শিখিয়ে দিন কিভাবে ঘরে বসে অনলাইনে ই রিটার্ন আয়কর জমা দিতে হয় তরুণ তরুণীদের অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে করদাতাদের সাহায্য করার জন্য ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রস্তুতি এখান থেকেই শুরু হতে পারে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার কর অনলাইনে সংগ্রহ করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইনুজের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ ইসা আল দুহাইলান সকালে প্রধান উপদেষ্টার তেজগাঁও কার্যালয়ে তারা এ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সৌজন্য সাক্ষাতের সময় দুই দেশের বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করেন প্রধান উপদেষ্টা ও সৌদি রাষ্ট্রদূত ছাত্র জনতার গণপ্রত্থানে গত পাঁচ আগস্ট আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সরকারের পতনের হয় এরপর নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইনুসের নেতৃত্বে আট আগস্ট দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তী সরকার এরপর থেকে ঢাকায় নিযুক্ত দেশ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসছেন উদ্বোধনের এক বছরে প্রায় শত কোটি টাকা লোকসানে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল সমীক্ষায় 
ঝুলিয়ে ফাপিয়ে দেখানো যানবাহনের সংখ্যা শিকি ভাগ চলে না বর্তমানে অথচ টালেনের চাইতে এখনো ছয় গুণ বেশি জনপ্রিয় আগের সাহামানত সেতু আয়োদ্বিগুণের বেশি টানেল যেখানে গাড়ি শূন্য সেখানে সেতুতে রীতিমতো যানজট নদী পারাপারে কেন টানেল জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে সেই চিত্র তুলে এনেছেন কাজী মাহফুজ দু হাজার তেইশ সালের আঠাশ অক্টোবর খুলে দেয়া হয় কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল আশা করা হয়েছিল প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকার এ টানেল পাল্টে দেবে দক্ষিণ চট্টগ্রামের অর্থনীতির চিত্র গড়ে উঠবে ওয়ান সিটি টু টাউন কিন্তু ঠিক এক বছর পর সে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তিতে অনেক তফাত যে সংখ্যক গাড়ি চলাচলের কথা বলা হয়েছিল তার শিকি ভাগও এখন চলছে না দর্শক এ হচ্ছে কর্ণফুলী টানেলের টোল প্লাজার স্বাভাবিক সময়ের দৃশ্য একেবারেই যানবাহন শূন্য টানেল নির্মাণের আগে সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছিল এই টানেলের প্রথম বছরে প্রতিদিন গড়ে সতেরো হাজারের বেশি যান চলাচল করবে তবে বর্তমানে সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য বলছে প্রতিদিন গড়ে এই টানেল দিয়ে যান চলাচল করছে চার হাজারের মতো যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র চব্বিশ শতাংশ সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে বর্তমানে টানেল থেকে দৈনিক গড়ে টোল আদায় বারো লাখ টাকা যেখানে টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ দিনে গড় ব্যয় সাড়ে সাঁত্রিশ লাখ টাকা অর্থাৎ বছরে আয় তেতাল্লিশ কোটি আর ব্যয় একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা সে হিসেবে গত এক বছরে লোকসান তিরানব্বই কোটি টাকার মতো ঋণের টাকায় নির্মিত টানেল ঘিরে দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা আনোয়ারা কর্ণফুলিতে এক বছরেও কোনো শিল্প উন্নয়ন হয়নি বর্তমানে কিছু লোকাল বাস বিনোদনের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ি আর হাতে গোনা কিছু পণ্য পরিবহন হয় টানেল দিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শিগগিরই পর্যটন শহর কক্সবাজার পর্যন্ত সড়ক না হলে আগামীতে এই টানেল বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এটা আমার মনে হয় যত না অর্থনৈতিকভাবে আপনার চিন্তা করা হয়েছে এর থেকে বেশি পলিটিক্যালি আপনার এটাকে হাইলাইট করার জন্য এবং রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য এটা করা হয়েছে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি এখানে না করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করে তাহলে এটা তো অনেক লস ওয়ান সিটি টু টাউন কি টানেল হলেই হয় টানেল হবার আগে হয়নি ওয়ান সিটি টু টাউন নদীর দক্ষিণ পারে কোনো উন্নয়ন হয়নি কোনো ইন্ডাস্ট্রি হয়নি কিছু হয়নি উত্তর পারেও যাই কিছু আছে এদিকে মিরসরা ইকোনমিক জোন হওয়ার কথা কিছুই হয়নি তো তাহলে কেমন করে ওনারা সেই ভবিষ্যৎবাণীটা করলেন যে এই টানেল শেষ হবার আগে ওইখানে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো হয়ে যাবে এগুলোর মোট কথা হলো কি যে জানেন এগুলো দূরদর্শিতার অভাব আসলে আমরা দেশটাকে কিভাবে গড়ে তুলব সেই কিন্তু লক্ষ্যটা আমাদের নাই টানেলের বিকল্প শাহ আমানত সেতু টোল প্লাজা যখন পরিবহন শূন্য তখন এ সেতুতে যানজট পরিসংখ্যান বলছে টানেলে যেখানে প্রতিদিন গাড়ি চলাচল করে চার হাজার সেখানে শাহ আমানত সেতুতে করে পঁচিশ হাজারের কাছাকাছি প্রায় ছয় গুণ বেশি টানেলে বারো লাখ টাকা দৈনিক আয় আর সেতুতে হয় পঁচিশ লাখ টাকা আমাদের এখানে সব থেকে বেশি যানবাহন রেগুলার ট্রানজাকশন ওয়াইজ সব থেকে বেশি যানবাহন থ্রি হুইলার থ্রি হুইলার তারপরে আছে হচ্ছে মিনি বাস পর্যটনের যে বড় বাসগুলো আমাদের এই দিক থেকে যেগুলো পার হইতো সেগুলো এখন ওই দিক থেকে যাচ্ছে সেটা থাকলে হয়তো আমাদের রেভিনিউ আরও বেশি হইতো প্রশ্ন হচ্ছে কেন টানেলের বদলে সেতু এত জনপ্রিয় চালক ও যাত্রীরা বলছেন টানেলের টোলহার আড়াই থেকে ছয় গুণ পর্যন্ত বেশি টোলহারের এ পার্থক্য এই টানেলে যানবাহনের সংখ্যা বাড়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে এছাড়া টানেলের মুখ থেকে শহর পর্যন্ত স্বল্প মূল্যের কোনো গণপরিবহন চালু হয়নি এক বছরেও আপনার এই দিক থেকে সুবিধা হলে আমার দুইশো টাকার টোল কম আর অনেক জামিলা আছে ওই দিকে ওই জামিলাটা এদিকে নাই ওই সেন্সারের ভিতর দিকে যাওয়া লাগে শহর দিয়ে অনেক জাম জট তারপরে আমরা এখন এদিক দিয়ে যাইতে বাধ্য কারণ আমরা বন্দরে ঢুকতে হবে ট্যানেল দিয়ে তো যাওয়ার তো ইচ্ছে সি থাকে থাকলে কি করব ড্যারেন তো ফারে দিতে না এর আবার ফেরেক ফেরেক পড়ে আমাদের তবে এখনও এ জনপদের মানুষের কাছে নদী পারাপারের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হাজার বছর ধরে চলে আসা সাম্পান মাত্র পনেরো টাকায় নদী পারাপার করা যায় বলে কর্মজীবী মানুষ শিক্ষার্থী কিংবা নির্মোয়ের মানুষের ভরসা নদীপথ বলা যায় হাজার কোটি টাকার আলো ঝলমলে টানেল কিংবা আধুনিক দৃষ্টিনন্দন সেতুর চাইতে সস্তায় নদী পারাপারকে বেছে নিয়েছে এখানকার মানুষ 
কাজী মাহফুজ এখন চট্টগ্রাম নির্বাচনে জিতলে অভিবাসী তারাতে চা ট্রাম্প জেনজিদের সমর্থন পেতে মরিয়া কামালা ভোটে গুরুত্ব বাড়ছে বাংলাদেশীদেরও সাভারে রানা প্লাজা ধসে হতাহতের মামলায় ভবনটির মালিক সোহেল রানাকে হাইকোর্টের দেয়া জামিন স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ সকালে বিচারপতি আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন গত পহেলা অক্টোবর বিচারপতি মোহাম্মদ আতাউর রহমান খান ও বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ সোহেল রানাকে ছয় মাসের অন্তর্বর্তী জামিন দেন সেই সঙ্গে সোহেল রানাকে কেন নিয়মিত জামিন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে হাইকোর্ট রুলও জারি করেন পরে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মোহাম্মদ রেজাউল হক রানাকে দেওয়া হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন ওই আবেদনের শুনানি নিয়ে সোমবার আপিল বিভাগ চেম্বার আদালতের আদেশ বহাল রাখেন ফলে সোহেল রানার জামিন স্থগিতই থাকবে চট্টগ্রামে ডেঙ্গুর প্রকোপ ঠেকাতে চলছে বিশেষ সচেতনতা কার্যক্রম সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় নগরের শেরশাহ এলাকায় দুই দিন ব্যাপী এই কার্যক্রম শুরু করেছে স্থানীয় তরুণরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি চলছে মশক নিধন কার্যক্রম বিস্তারিত প্রতিবেদনে ডেঙ্গু কি কেন হয় এবং কিভাবে তা প্রতিরোধ করা যায় এসব সাধারণ প্রশ্নের উত্তর এখনো অনেকেরই অজানা এই অজ্ঞানতা বা অসচেতনতার কারণে ডেঙ্গু মাথাচাড়া দিচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে নগর ও জেলায় থামছে না ডেঙ্গুর প্রকোপ ডেঙ্গু নিয়ে অজ্ঞানতা দূর করতে এবার মাঠে নেমেছে একদল তরুণ নগরের যেসব এলাকায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ সেসব এলাকায় চলছে বিশেষ ক্যাম্পেইন নগরের রেড জোন খ্যাত বায়াজিদ এলাকাকে ঘিরে শুরু হয়েছে তাদের এই কার্যক্রম চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সচেতনতা তৈরি পাশাপাশি চলছে মশক নিধন আমরা সবাই মিলে অক্সিজেন ওয়েস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছি কারণ বর্তমান সময় ডেঙ্গুর প্রকোপটা অনেক বেড়ে গিয়েছে এই ডেঙ্গু ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা ডোর টু ডোর মানুষকে অ্যাওয়ার করব এবং মানুষকে বলবো কিভাবে ডেঙ্গু রোগটা প্রতিরোধ করা যায় বা একটু সচেতন হওয়া যায় নিজেদের আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এবং সেই সাথে হচ্ছে কি আমরা পাশাপাশি ক্লিনিংয়ের কাজটাও আমরা তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরা আমাদের তারা করবে এই কার্যক্রম সারা ফেলেছে নানা বয়সী স্কুল শিক্ষার্থী ও সাধারণের মাঝে সহযোগিতা করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ডেঙ্গু রোধে এলাকায় এলাকায় এমন আরো সামাজিক উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান কর্মকর্তাদের লোকালিটি যারা আছেন আমাদের কমিউনিটি যারা আছেন বিভিন্ন পর্যায়ে তাদেরকে আমাদের যে অভিযান এটাতে ইনভলভ করা আজকে যে অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে এটারই একটি অংশ আর কি ছাত্ররা যেই একটি উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এটা স্বাগত জানিয়েছি এবং ওদের যে সহায়তা দরকার যে সাপোর্টটা দরকার এটা আমরা সিটি কর্পোরেশন থেকে আমরা সর্বোচ্চ সহায়তা আমরা তাদেরকে দিচ্ছি ডেঙ্গুর প্রকোপ ঠেকাতে ভবিষ্যতে এমন সচেতনতার পাশাপাশি গবেষণাতেও গুরুত্ব দেয়া হবে বলে জানান সিটি কর্পোরেশনের এই কর্মকর্তা ফয়সাল করিম এখন চট্টগ্রাম অর্থ সংকটে আশুগঞ্জ গত এক মাস ধরে বন্ধ স্টিল রাইস সাইলোর কার্যক্রম কারণ অর্থ ছাড় পাচ্ছে না ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এ অবস্থায় প্রকল্পের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর দাবি প্রতিষ্ঠানটির শিগগিরই অর্থনৈতিক জটিলতা কাটিয়ে প্রকল্পের কাজ আবারও শুরু করার কথা বলছে কর্তৃপক্ষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আজিল সঞ্চয়ের প্রতিবেদনে বিস্তারিত সরকারিভাবে চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাল সংগ্রহ হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কিন্তু সাইলু না থাকা এবং গুদামে জায়গা না হওয়ায় চাল পাঠাতে হয় আশপাশের জেলার গুদামে তবে দীর্ঘমেয়াদে গুদামে চাল সংরক্ষণের সুযোগ না থাকায় নষ্ট হয় পুষ্টিগুণ 
এই অবস্থা থেকে উত্তরণে আশুগঞ্জের মেঘনার পাড়ে স্টিল রাইস সেলুর নির্মাণ শুরু হয় দুই হাজার আঠারো সালে আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় এক লাখ পাঁচ হাজার টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই সাইলুতে অন্তত দুই বছর চাল সংরক্ষণ করা যাবে তবে করোনা মহামারীর কারণে প্রকল্পে অগ্রগতি না হওয়ায় চার দফাই বাড়ানো হয় প্রকল্পের মেয়াদ সাইলুর সবকটি বিন স্থাপন শেষ হলেও বাকি আছে যেটি টপ সাইলু স্টিল স্ট্রাকচার অভ্যন্তরীণ সড়ক বাল্ক ট্রাক রিসিভিং অপকাঠামো ও ট্রাক ইয়ার্ডের নির্মাণ কাজ যা শেষ করতে আরও ছয় মাস সময় চাই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মূলত অর্থনৈতিক জটিলতায় ঢুকছে সাইলু প্রকল্পটি এছাড়া সরকার পরিবর্তনের পর সংকটে পড়েছে বাস্তবায়নকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তমা কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড ফলে অক্টোবর থেকে বন্ধ রয়েছে নির্মাণ কাজ সরকারি বিভিন্ন ইস্যুর কারণে পিডি চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের মাঝখানে এই কারণে আমাদের বিলগুলো পেন্ডিং থাকার কারণে আমাদের ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস শুরু হয়ে যায় আর বিগত সময়েও আমাদের কিছু ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস ছিল মূলত এই কারণে কাজটা ফুল ফ্লোতে শুরু হওয়ার শুরু হওয়ার পরও আমাদের আবার কাজটা ডিলে হয়ে যায় মূলত সরকার চেঞ্জ হওয়ার কারণে তবে কাজ এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার কথা জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যে ধরনের ব্যারিয়ারগুলি রয়েছে সেগুলো যাতে খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করা হয় এই বিষয়ে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি আমার মনে হয় এটার সাথে সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তারা এই বিষয়টি অধিকতর নজর দেবেন এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন আধুনিক সাইলো নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে পাঁচশো চল্লিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা প্রকল্পে অর্থায়ন করছে বিশ্ব ব্যাংক আর প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি প্রায় আটাত্তর শতাংশ আজিজুল সঞ্চয় এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ নির্বাচনে জিতলে ক্ষমতার প্রথম দিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিবাসী তাড়ানো কর্মসূচি শুরু করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প রোববার নিউইয়র্কে এক জনসমাবেশে এই ঘোষণা দেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট অন্যদিকে নির্বাচনের আগে শেষ মুহূর্তে জেনজিদের সমর্থন নিশ্চিতে তৎপরতা বাড়িয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস বিস্তারিত জানাচ্ছেন নুছাত কামাল যুক্তরাষ্ট্রের শেষবার উনিশশো সালে কোন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছিল সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ নিউইয়র্ক চল্লিশ বছর পর হয়তো দৃশ্যপট উল্টে দেবার জের থেকেই প্রচারের শেষ দিকে এসে একত্রিশ লাখ অভিবাসীর এ শহরে দাঁড়িয়েই একের পর এক জাতিবিদ্বেষী আর অশ্লীল শব্দ মানে বিরোধীদের আক্রমণ করে গেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আর তার পক্ষে প্রচারে অংশ নেওয়া অন্তত বিশ অতিথি রোববার নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে সমাবেশ করেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কামালা হ্যারিসের বিরুদ্ধেই যত বক্তব্য ট্রাম্পের বর্ণবাদী থেকে শুরু করে নারী বিদ্বেষী বরাবরের মতোই কোনো ভাষা ব্যবহারই বাদ রাখেননি রিপাবলিকান প্রার্থী পাঁচ নভেম্বরের নির্বাচনে জিতলে তা হবে যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তির দিন এবং প্রথম দিন থেকেই মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিবাসী তাড়ানো কর্মসূচি শুরু করবেন বলে ঘোষণা দেন ট্রাম্প জানান এই সব কিছুই হবে তার আমেরিকা ফার্স্ট নীতির অংশ বিপরীতে এদিন নতুন ও তরুণ ভোটারদের সমর্থন আদায়ে তৎপর ছিলেন কামালা হ্যারিস সবচেয়ে বেশি ইলেকটোরাল ভোট আসবে যে দোদুল্যমান সুইং স্টেটটি থেকে অর্থাৎ রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাটদের প্রতি সমর্থন সুনির্দিষ্ট নয় সেই পেনসিলভেনিয়ায় সমাবেশ করেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জলবায়ু পরিবর্তন আগ্নেয়াস্ত্রের অপব্যবহার নারীদের গর্ভপাতের অধিকার সহ নানা ইস্যুতে তরুণদের সমর্থন চান তিনি
নির্বাচনের আগে শেষ এক সপ্তাহে একে একে বিভিন্ন ব্যাটলগ্রাউন্ড অঙ্গরাজ্যে সফর করবেন কামালা শেষ সময়ের জরিপেও দুই প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস বলে সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্যাটলগ্রাউন্ড সাত অঙ্গরাজ্যের দিকেই তাকিয়ে প্রার্থীরা এবং সাথে ভোটাররাও এ পর্যন্ত আগাম ভোট পড়েছে তিন কোটি আশি লাখের বেশি নুজহাত কামাল এখন বিশ্ব পাঁচ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচন বিশ্বের প্রভাবশালী দেশটির সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য লড়বেন ডেমোক্রেট পার্টির কামালা হ্যারিস এবং রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন জরিপের তথ্য বলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের দিকে এগোচ্ছে এবারের মার্কিন নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বাংলাদেশি অভিবাসীদের ভোটও গুরুত্ব পাবে এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন তোফাজুল লিটন সারা বিশ্বের চোখ এখন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোটারদের মন জয় করতে দেশটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটছেন কামালা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প বলা হচ্ছে ডেমোক্রেট পার্টির কার্যকলাপ অনেক ভোটারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে অন্যদিকে বর্তমানে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ও যুদ্ধের জেরে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে যে সময়টাতে ক্ষমতায় ছিল সে যুদ্ধ সে পরিহার করছে অপরের সঙ্গে বিশৃঙ্খলা বাঁধানো সেটা সে পরিহার করছে যে কারণে আমি এখনও পর্যন্ত কনফিউজ আমি ডেমোক্রেটদেরকে ভোট দেব কি দেব না আমরা জানি যে দুটো পার্টি আমাদের এই ফরেন পলিসিতে ইসরায়েল ইস্যুতে তারা ঐক্যমত তারা মুসলমানদের সমর্থন করে না তারপরও এবারে একটি সুযোগ এসেছে যে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে যদি আমরা ভোট দান করি তাহলে মুসলমানরা যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ করতে পারে সেটা একটা শক্তি প্রদর্শন করবার সময় এবার এসেছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা এবার ষাটটি অঙ্গরাজ্যকে সুইং স্টেট বা দুদুল্যমান অঙ্গরাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এর মধ্যে রয়েছে পেন্সিলভেনিয়া মিশিগান এরিজোনা ও নর্থ ক্যারোলিনা উইসকনসিন নাভাদা এবং জর্জিয়া এসব রাজ্যের ভোটের উপর পাল্টে যেতে পারে প্রেসিডেন্ট হওয়ার হিসেব নিকেশ এবার ইলেকশনে আমরা এক্সপেক্ট করছি এরকম একটা লিডার যে হবে ফর দ্য পিপল বাই দ্য পিপল অ্যান্ড উইল অলওয়েজ ডেডিকেট ফর দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল যুক্তরাষ্ট্রে একশো বাষট্টি মিলিয়ন ভোটারের মধ্যে ইতোমধ্যে ত্রিশ মিলিয়ন নাগরিক আগাম ভোট দেওয়ার রেজিস্ট্রেশন করেছেন ২৬ অক্টোবর আগাম ভোট দেওয়া শুরু হয়ে শেষ হবে তিন নভেম্বর দুদুল্যমান অঙ্গরাজ্য পেন্সিলভেনিয়া ও মিশিগানে বাংলাদেশি অভিবাসীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য তাদের ভোটে পাল্টে যেতে পারে পুরো মার্কিন নির্বাচনের ভোটের হিসেব অনেক দিক থেকে ট্রাম্প থেকে কামেরা হারিস অনেকটা এগিয়ে আছেন বিশেষ করে আমাদের মানবাধিকার পরিস্থিতি নারী শিশুদের মূল্যায়ন এবং কর্মসংস্থানের বিষয়ে সুতরাং আমি বিশ্বাস করি কমেরা কামেলা হ্যারিস এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে নির্বাচন জমে উঠেছে কে জিতবে কে হারবে এখনই বলা মুশকিল তবে বাংলাদেশি অভিবাসীরা আশা করছেন যেই জিতুক না কেন কর্মসংস্থান ইমিগ্রেশনের তরিত গতি এবং অন্যান্য বিষয়গুলো যেন আরও গুরুত্ব সাথে বিবেচনা করা হয় তোফাজুল লিটন এখন নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র এখন বিকেল শেষ করার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ হচ্ছে হাসতা সার্জিস রিট বিগত তিন নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণার দাবি গণহত্যা চালানোয় ভোটের অধিকার হারিয়েছে আওয়ামী লীগ দলটির সাথে গণতন্ত্র যায় না মন্তব্য বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের আবু সাইদ হত্যায় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক সহ নয় জন সাময়িক বরখাস্ত শাস্তি পাবে বাহাত্তর শিক্ষার্থী সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সমীক্ষায় দেখানো যানবাহনের সিকি ভাগত চলে না বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে এক বছরে লোকসান শত কোটি টাকা এছিল এখন বিকেলের আয়োজন এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি এছাড়া ফেসবুক দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউব দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি